uma sacola de lixo. Agora, joga aqui pra mim todas as coisas ruins que a gente não quer mais, tá bom? Vai lá! Primeiro aquela ansiedade que a gente tá criando desde março por ficar tanto tempo em casa. Joga! Uou! Peguei, hein? Agora aquela necessidade de ser perfeito, de querer agradar todo mundo. Joga aqui, joga. Uou! Joga também aquela frustração que a gente tem por achar que foi um ano perdido. Mas nem acabou ainda, a gente só tá em agosto. Vai lá, joga aqui, vai. Joga aqui aquele nervosismo, sabe? Aquele nervosismo pelas coisas que ainda não aconteceram. A insegurança por achar que não vai dar certo. Joga! Orras! Esse foi pesado, hein? Agora, por último, joga fora a tristeza. Mas a tristeza vai que eu quero mirar pra cair certinho. Vai lá! Agora recebe boas energias. Tá sentindo essas energias que eu tô mandando pra ti? Só coisa boa, só coisa maravilhosa. Vai, pega aí tudo pra ti. Pega, 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 pega. É dado o momento da gente brincar de ser feliz. Oi, oi, gente! Quando nós falamos do assunto mercado, ou seja, aquilo que se oferece, aquilo que se procura, a gente tem uma série de quesitos para discutir sobre o mercado atual, o antigo e o que está por vir, não é verdade? No assunto brinquedos, isso nunca foi diferente. Aliás, o público infantil e o adulto que gosta de brinquedos também é um público bastante exigente e bastante consumidor. Hoje nós vamos falar das décadas, é claro, de 80 e 90, onde a estrela teve pequenas variações de um mesmo produto. Ou seja, aquela boneca que a gente via de um jeito e outra hora via de outro. Como assim? Pois bem, as variações existem e eu vou mostrar alguma delas para vocês. Na coleção Noite de Gala de 1987, a gente tem duas versões desta bonequinha aqui. As duas versões, uma diferente da outra, está na alça desse vestido, que em algumas barbes está no ombro direito, em outras barbes no ombro esquerdo. O mais comum é a gente encontrar o vestido com a alça no ombro esquerdo. Algumas barbes tiveram variação de cabelo, e uma dessas barbes é a alta moda de 1989. A versão mais famosa e mais comum de se encontrar é a versão de franja e com os cabelos cacheados. A menos comum é a sem franja e de cabelos lisos. A barbe sonho de perfume de 89 também tem duas versões, a de franja como essa e a sem franja. A versão menos comum, ou seja, mais difícil de se encontrar, é a versão dela sem franja. Outro tipo de variação que a gente pode encontrar é com relação à cor dos olhos. Um desses casos é da mãe da família Coração, de 1989. Nessa versão da mãe esporte, a gente pode encontrar ela com os olhos azuis, assim como essa, ou com os olhos verdes, que é a versão mais rara de se encontrar. Outro caso de variação de olhos, porém, ao contrário da família Coração, é a versão da Barbie Alta Costura de 1990. A versão mais comum é encontrada com os olhos verdes, assim como essa. Mas também existe a versão mais rara, que é essa Barbie aqui com os olhos azuis. As variações também aconteciam nas roupas, já que elas eram feitas com tecidos de verdade e não os que a gente encontra nas Barbies atuais. Dependendo da estampa e do tecido, a posição onde a gente encontrava algumas figuras poderia modificar de uma para outra Barbie. Assim como os tons e as cores poderiam ser diferenciadas. Em outras situações, a gente encontra cortes exatamente iguais, mas estampas totalmente diferentes. Por que, que isso acontecia? Não sei. Talvez acabou o tecido? Talvez. Na coleção Passeio de 1989, a versão do vestido da Barbie morena mais comum é este daqui. O mais raro é esse. Outras variações também podiam acontecer, como no tom de pele e no penteado das Barbies. E você, conhece alguma variação que a gente não falou nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários para contar para todo mundo. Um dos grandes erros que a gente tem na vida é achar que a gente possui alguma coisa. Que algo ou alguém nos pertence que a gente pode mandar ou desmandar na vida de alguém, ou ainda que a gente pode ter controle absoluto de determinada coisa. Por isso, eu quero te proporcionar um exercício maravilhoso. Para saber o que você tem, 
é preciso que você feche os olhos. Com os olhos fechados, medite sobre todas as coisas que você acha que tem. Ao comando da minha voz, vai abrindo lentamente. Agora eu te pergunto, o que você tem? Exatamente, é só o que os seus olhos podem ver. Mesmo que a casa seja de aluguel, que o carro onde você esteja seja financiado, também medite sobre as pessoas, os seres vivos que estão ao seu redor no momento em que você abrir os olhos. Porque é isso que você tem. A gente só tem momentos. Pare de achar que a gente é um grande navio cargueiro carregando várias coisas e várias pessoas. A gente só tem memórias e momentos. Por isso, independente de onde você esteja, na sua ação que você esteja, se você está bem ou não, o que você vê ao seu redor é exatamente o que você tem. E você vai perder isso daqui a pouco, porque você vai estar em outro momento, em outro lugar, com outras pessoas. A gente não sabe quando tudo isso vai acabar, quando a nossa história vai chegar ao fim. Por isso, o que os seus olhos conseguem ver Nesse exato momento, é a única coisa que você tem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscreve aqui no canal se você é um louquinho que ainda não é inscrito. E ó, a gente se encontra no próximo vídeo.